火焰的亮光反射到装甲上的这个感觉相当立体哈。但是啊，我们拿到侧面来看，它明明就是一块平面。好的，欢迎回到 Guys 的看一期少西的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个卡游假面骑士英雄对决系列基础加强版第一代的预组套装。关于卡游啊，其实大家都不陌生了，卡片的做工还有这个卡图的质量啊，一直都是相当高水准的。这次呢，也是第一次在英雄对决里面出假面骑士的系列啊，我们也来赶紧看一下这一套的产品素质表现如何吧。那么第一代的预组套装呢，也是分成了假面骑士极狐、假面骑士圣刃。我们这边呢，也是准备了两盒作为礼物来送给大家，感兴趣的话呢。可以给我点个关注，然后我们会在评论区里面抽奖啊，送给两位幸运朋友。好，那么按照惯例，我们先来快速的看一下包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面。那么外包装介绍呢，就先到这里，我们就把它打开看看本体表现如何吧。先来看到假面骑士圣刃啊 ，C 吧。打开之后，内容物一共就是这么多：一张 SSR 含贵度的封面卡，两包补充包，一包里面有六张卡，一张对战地图，背面是它的这个游戏规则说明啊，一包有特殊设计过的这个卡套哈。卡套的话，这边一共是给到了五十张。这个卡套的设计相当可以了哈，闪着采光的火焰剑烈火，背面是神奇书封面上的这个特殊文字哈。不知道有没有朋友可以看懂上面都写了些什么东西啊？最后就是这个预组的本体，本体里面呢一共是四十张卡。这次虽然说是预组哈，但是里面的卡片呢。也并不是完全固定的哈 ，M R 和 U R 这两种高含度的卡片呢，都是有可能可以开出卡面不一样的这个隐藏版本的哈。先来看到这个 S S R 的封面卡，假面骑士圣刃的正脸图啊，边上放着自己的变身道具。比较有意思的是啊，这一次的封面卡呢，它选的都不是自己的基础形态啊，而是这种在剧中比较有特殊意义的衍生形态。可以看到 C 版另外一边啊，它其实是有一个蓝色的装甲的，然后名字这边也写的很清楚啊，它是这个巨龙亚瑟形态。整个卡面呢，也是用了覆膜工艺啊，让整个卡图看起来更加的有层次。感摸起来有些部分也是有用了这个磨砂纹理的，背后啊这个真理之剑的 logo， 这样看起来也是非常立体的哈。卡片下面有效果介绍，这次呢也是有一些新的变身机制啊。关于这些玩法和机制呢，这期视频就不再详细的介绍了哈。如果有了解英雄对决系列这个规则的朋友，也可以在评论区啊帮忙科普一下。然后卡片的背面长这个样子，摸起来手感也是相当不错哈。接下来来看到补充包，正面、背面上面也有印很多其他骑士的标志哈，所以之后几代呢应该也是会出这些骑士的卡片的。一包是六张卡，其中五张呢是 R 卡，一张是 L R 卡。R 卡呢也并不完全是平卡哈，它正面呢也是有用。这个镀膜工艺啊，做一些彩色的射线在上面的，白熊、霸牛、圣刃。极狐，然后还有一个食人鱼米奇多哈，假面骑士狂刀这个人数变的啊，无名剑可以看到彩色镀膜，而且人物部分啊是有这个浮雕设计的。那么补充包里的这个 L R 卡呢是完全随机的，圣刃有七种，极狐有五种哈。我们等一下把这些都开开，看一下能开出一些什么东西来哈。再来看下一个补充包，纳猫、王剑、鸭子的米奇多、美杜莎米奇多、蚂蚁米奇多、L R 卡。假面骑士南瓜杰克啊，潘克夏克 L R 卡的工艺呢都是一样的，彩色镀膜再加上这个浮雕刻画哈。潘克夏克这边是火旺怪兽啊，用的还是飞吧代扣哈，眼睛是金色的。把卡片都给它放到卡套里面去，尺寸的话肯定都是合适的啊，就是正常 T C G 卡套的一个尺寸，套上去大概就是这么样一个感觉。前面呢基本上都是一些 R 卡啊，我们来过一下都有些什么角色：假面骑士狂刀、假面骑士王剑、最光啊、Psycho X s o d o m a 然后还有一张 C 口，两个形态还是不一样的啊，一个装甲在手上，一个装甲在脚上。然后就是 S R 卡假面骑士 C 吧啊，这张是巨龙小杰啊，杰克魔豆。S R 呢也是主要以一些衍生形态为主哈。然后因为是全身图，所以也可以很清楚的看到他身上的这个装甲变化。整个卡面也是有做镀膜的，侧面看过去的话，每个部分的纹理也都不一样啊，摸起来手感也都是非常好的，非常闪亮的这个 S R 卡。假面骑士剑锋雄狮幻想啊，这个是流水两侧，然后是 C 吧的三侧，巨龙刺猬彼得潘 S S R 卡。假面骑士横剑，还有假面骑士刀剑啊 ，S 八的预组里的 S S R 卡也跟封面里的 S S R 卡是一样的啊，整个都是一个正脸照，再加上变身道具的设计，镀膜还有这个纹理效果都是有做出来的。就算不拿来玩哈，全部收集齐之后，这样子放在一起也是非常有观赏性的。再继续到了 U R 卡 Blade 哈，二号骑士的基础形态，哇，这个从 U R 卡开始就会凹一些特别帅气的动作了。整张卡片的工艺啊，对比之前的卡片也都是有进行升级的啊，我们可以看到这个光线下这个流水效果啊。再配上它这个水墨风的背景哈，真的是有种背景在流动的感觉。整个角色描边呢，也是用了这种比较有冲击力的黑色毛笔风格的一个笔触。反正整张卡片哈，突出的就是一个冲击力。那这次的 U R 卡片呢，是有隐藏版本的哈。如果是隐藏版本的话呢，这边会多一个烫印的 logo。好，然后下一张，假面骑士 C 吧。哇，这个火帅呀！假面骑士 C 把的龙骑
相当立体哈。但是啊，我们拿到侧面来看，它明明就是一块平面，而且龙骑士这边这个火焰的亮光反射到装甲上的这个感觉。确实是帅哈 ，M2 的卡片呢也是有隐藏款的，隐藏款的话呢，左上角这个真理之剑的 logo 会变成烫金的，也是啊，我们下一包再来看一下能不能开出来。最后就是一些 SGR 含贵度的卡片 ，SGR 的话呢，主要是各个形态的全身图，再加上标志动作，然后背后呢是有一个战场背景的。侧面看的话呢，同样是有做这个镀膜工艺，然后也有一些浮雕刻画，效果呢不用说哈，一如既往的好哈。C 把的勇气之龙，然后是 S 把的阿当技能。假面骑士最光 ，Psycho X s o d o m a c 把的 Cream Zone Dragon 火焰三侧啊，假面骑士王剑，最后啊假面骑士剑斩啊 Ken 三，猿飞忍者传。那么以上呢就是圣人玉组的全部内容了，接下来呢我们来看一下假面骑士极狐这个玉组包里面有些什么内容。这边的话，整个内容物的数量也是跟假面骑士 C 法是一样的，所以我们直接加快速度啊，来看一下这些卡片的具体表现。首先，封面卡，极狐的推进器形态，严格意义上来说，并不算是基础形态啊，跟 C 法这边的亚瑟王一样啊，在剧中呢都是属于一个比较特殊的形态啊。然后两包补充包，来看一下里面都有些什么内容。直接来看到 L R 卡，两张都是 C 吧哈，圣刃龙骑士，整个工艺跟之前介绍的 L R 也都是一样的。然后元素远古龙，帅就完事了哈。然后对战地图和游戏规则大体上是没有什么区别的，但是里面的这个卡图还有说明的这些图案啊，都是有换过的。两个版本的印刷还都是不一样的。卡套依然是给到了五十张，这边的话呢是直接换成了 DGP 的这个标志。两个卡背哈 ，C 把和极狐，不知道你更喜欢哪一张的设计。本体看一下内容 ，R 卡假面骑士霸牛泰迪，这张是钻头和僵尸白熊。然后是 S R 卡潘克加克果望怪兽，跟我们刚才开出来这个 L R 卡的形态是一样的哈。假面骑士霸牛阿法的马格南形态啊，就是拿马格南去敲人的那个形态，在剧中也是非常有记忆点的一个形态哈。假面骑士极狐的水枪，要是加上推进器，这个喷的水还会变成开水哈。到了这个 SSR 卡，假面骑士霸牛啊阿法的僵尸形态。Gis 的怪兽形态啊，这个眼睛都是蓝色的。Gis 这边的三张 SSR 长这个样子，而且 Gis 这边啊，变身道具中间的这个 ID 啊，也是有给你画出来的。这个素材并没有通用啊，每一张都是重新画的。下一张 UR 卡，假面骑士泰困啊，泰离的忍者形态，这张也是没有开出隐藏来哈。如果开出隐藏的话呢，这边也会有一个烫印的 logo。整张卡片啊，看起来依然是非常有冲击力哈。跟剑锋这个放在一起，大家看一下哈啊，两个背景都是用的水墨画，然后再加上彩色的覆膜，看起来这个动态效果都是非常足的哈。M M2, 这个 M 二效果我是真的喜欢啊，看不腻的这个火焰假面骑士极狐马格南形态，变换角度给大家看一下哈，看起来真的很立体，但是它真的就是一张平面。不过我这张也没有开出隐藏版哈，隐藏版这边 D G P 会变成烫金，跟 C 吧龙骑士放在一起，大概就是这么样一个感觉。右下角的这个 logo 看起来也是非常亮啊，非常反光立体。C 吧这边也是哈，相当好看啊。第四这边的 S G R 极狐火旺马格南，金色眼睛加上白红色双枪啊，我个人是非常喜欢这个形态的。霸牛的僵尸形态啊，一个基础形态哈。假面骑士纳猫啊 ，Nago 的节拍形态，看起来非常的踩啊，非常 Party 的感觉。假面骑士泰困泰离的忍者推进器形态，看看的背景也是选的城市哈。第一次变忍者推进器的时候的一个场景哈。假面骑士南瓜杰克啊，潘克夏可的怪兽形态，也算是自己的一个基础形态了。假面骑士达潘猫熊马格南形态，可以看到背景也是。非常懂哈、啊，选了一个树林，就是前期用马格南在树林里面阴人的这么样一个场景哈、啊。那假面骑士极狐这边的内容物一共就是这么多啊，那边还有两盒，我们来把它拆开看一下能不能开出一些隐藏款哈、啊。首先来看一下补充包里的 L R 假面骑士剑锋狮王大战记，还有假面骑士圣刃的远古龙。那到目前为止的 L R 含贵度的 C 把的强化形态我们都已经全部开出来了哈、啊，龙骑士远古龙和元素远古龙，来看一下能不能出隐藏啊。U R。哎呀，可惜 U 二没有隐藏，然后看一下 M 二 M 二啊 ，M 二也没有隐藏哈，这个有点小可惜。再来，下面其实 Kiss 补充包里面的两张卡，圣刃的龙骑士和狂刀的这个不死鸟，然后来看一下隐藏款能不能开出来，直接来往后看哈，这个 U 二，可惜还没有开出烫印 logo， 然后是 M 二。也没有这种隐藏，说明这个隐藏啊还是非常稀有的。不过就算不是隐藏，这个效果我个人也是非常满意的啦。还是有点想要隐藏的哈，之后再去买两包好了。好，那么以上呢就是卡游假面骑士英雄对决的基础加强版第一弹的全部内容了。大家不要忘记关注加评论区，我们会抽出两盒同款的卡组送给大家。如果喜欢这期视频的话呢，也不要忘记三连关注。我是 Gas， 我们下一期再见。